Харикошна, а Джавача сейчас нормально слышно? Да, сейчас нормально, хорошо. Харикошна, Дегур Махарадж, Кузык Сепа Хаббал Бейсинс и Солгой, что Шила Пропада. Am I audible? Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. Uh, please accept my humble obeisance if I'm lost to show Prabhupada. Am I audible? Is it okay? Yeah, yeah, I can hear you. Yeah. If you would mind, I'm going to translate today. Huh? Please bless me. No, you, no, you're going to be the translator, are you? Okay, we ready? Yes, we are ready. We are ready to start. Yes, you ready? If you would, if you if you wouldn't mind, we are ready to start. Huh? We are ready to start. Okay, Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter Number 16. How um, Parikshit receives the age of Kali, text number 32 and 33. Brahmadayo bahutitam yad apanga moksha kamastapa samacharan bhagavata prapana sashri svavasam aravinda vanam vihaya yad pada san, san bhagam alam bhajate Narakta Tashyaham Abja Kulishan Kusha Ketu Ketai Shri Padar Bhagavata Samalankritangri Trin Atyarocha Upalabya Tato Vibhutim Lokan Samam Vaya Shrijad Utsamayatim Tadante Translation Lakshmi, the goddess of fortune, whose glance of grace was sought by demigods like Brahma, and for whom they surrendered many a day unto the personality of Godhead, gave up her own abode in the forest of lotus flowers and engaged herself in the service of the lotus feet of the Lord. I was endowed with specific powers to supersede the fortune of all the three planetary systems by being decorated with the impressions of the flag, thunderbolt, elephant driving rod and lotus flower which are signs of the lotus feet of the Lord. But at the end, when I felt I was so fortunate, the Lord left me. Перевод. Лакшмиджи, богиня процветания, богосклонного взгляда которой искали такие полубоги, как Брахма, ради которой они каждый день во множестве предавались личности Бога, оставила свою обитель в лесу из лотосов, и стала служить лотосным стопам Господа. Я была наделена особыми силами, так что по удачливости мне не было равных во всех трех планетных системах, ибо я была украшена отпечатками флага, молнии, трикала погонщика слонов и лотоса, знаков на лотосных стопах Господа. Но в конце, когда я почувствовала, какая мне выпала удача, Господь покинул меня. Purport. 
by Srila Prabhupada. The beauty and opulence of the world can be enhanced by the grace of the Lord and not by any man-made planning. When the Lord Sri Krishna was present on this earth, the impressions of the special signs of his lotus feet were stamped on the dust, and as a result of this specific grace, the whole earth was made as perfect as possible. In other words, the rivers, the seas, the forests, the hills, and the mines, which are the supplying agents for the necessities of men and animals, were fully discharging their respective duties. Therefore, the riches of the world surpassed all the riches of all other planets in the three planetary systems of the universe. One should therefore ask that the grace of the Lord always be present on earth, so that we may be favored with his causeless mercy and be happy having all necessities of life. One may ask how we can detain the Supreme Lord on this earth after his mission is fulfilled and he has left this earth for his own abode. The answer is that there is no need to detain the, earth, to detain the Lord. The Lord, being omnipresent, can be present with us if we want him at all. By his omnipresence, he can always be with us if we are attached to his devotional service by hearing, chanting, remembering, etc. There is nothing in the world with which the Lord is disconnected. The only thing we must learn is to excavate the source of connection and thus be linked with him by offenseless service. We can be connected with him by the transcendental sound representation of the Lord. The holy name of the Lord and the Lord himself are identical, and one who chants the holy name of the Lord in an offenseless manner can at once realize that the Lord is present before him. Even by the vibration of radio sound, we can partially realize sound rel relativity. And by resounding the sound of transcendence, we can verily feel the presence of the Lord. In this age, when everything is polluted by the contamination of Kali, it is instructed in the scriptures and preached by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, that by chanting the holy name of the Lord, we can at once be free from contamination and gradually rise to the status of transcendence and go back to Godhead. The offenseless chanter of the holy name of the Lord is as auspicious as the Lord himself. And the movement of pure devotees of the Lord all over the world can at once change the troublesome face of the world only by the propagation of the chanting of the holy name of the Lord. Can we be immune from all effects of the age of Kali? Красивее и богаче лишь по милости Господа, а не благодаря осуществлению планов человека. Когда на этой земле был Господь Шри Кришна, особые знаки на его лотосных стопах отпечатывались в пыли, и в результате этой особой милости вся земля стала настолько совершенной, насколько это возможно. Иначе говоря, реки, моря, леса и рудники, то, что становится всем необходимым для людей и животных, полностью справлялись со своими обязанностями. И потому богатство Земли превосходили богатство других планет в трех планетных системах Вселенной. Поэтому следует просить о том, чтобы беспричинная милость Господа всегда распространялась на Землю, и мы могли бы жить счастливо, имея все необходимое для жизни. Может возникнуть вопрос, 
Как удержать Верховного Господа на земле после того, как его миссия на ней завершена, и он покидает землю, отправляясь в свою обитель? Ответ таков. Нам нет необходимости удерживать Господа, потому что Господь вездесущ и может быть с нами, стоит нам того захотеть. Благодаря своей способности находиться повсюду, он всегда может быть с нами, если только мы сохраним привязанность к преданному служению ему посредством слушания, воспевания, пометования и так далее. В мире нет ничего, что не связано с Господом. Единственное, чему мы должны научиться, это разыскать источник этой связи и связаться с ним, служа ему без оскорблений. Мы можем быть связаны с Господом через его трансцендентный звуковой образ. Святое имя Господа и сам Господь идентичны. И тот, кто без оскорблений воспевает его святое имя, может сразу же осознать, что Господь находится рядом с ним. Даже посредством вибраций, передаваемых по радио, можно частично ощутить присутствие относительной реальности в форме звука. А повторяя трансцендентный звук, можно отчетливо ощутить присутствие Господа. В этом веке, когда все осквернено влиянием Кали, Писание и Господь в Шельчитании Махапрабху учат нас, что, воспевая святое имя Господа, мы можем сразу же освободиться от загрязнения и, постепенно поднявшись до трансцендентного уровня, вернуться к Богу. Тот, кто без оскорблений воспевает святое имя Господа, приносит то же благо, что и сам Господь. И союз чистых преданных Господа во всем мире может сразу изменить облик мира, полного тревог. Только распространяя воспевание святого имени Господа, мы можем предохранить себя от всех проявлений пагубного влияния века Кали. Конец комментария. Окей. Омагьяна Тимарандасья, Гьянанджана Шалакая. Чакцурун милитанина, тазмай шри гурове намаха. Ванча каупа тарубьясча, крипа сэнду байхивача. Патита нам паване бьо, вайшнави бьо намо намаха. Джай шри кришна чайтанья, прабу нитянанда. Шри адвайта гададха, шри васади гор бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing Mother Earth, Bhumi, who is in the form of a cow, and she's describing the reason why she's lamenting, why she's in an unhappy condition. Итак, мы слушаем, как мать земля в хуми в облике коровы описывает причины, по которым она сокрушается и находится в отчаянии. So Mother Bhumi was feeling the loss of the Supreme Lord, that he had departed from her planet. Мать Бхуми чувствовала потерю Господа, которая оставила ее планету. Previously, the Lord had been present, and her earth planet, the, earth, the surface of the earth, had been marked with the different auspicious symbols from his lotus feet. Ранее Господь присутствовал на планете Земля и оставил благоприятные отпечатки следов своих лотосных стоп. And because the Lord was present on the planet, so the Goddess of Fortune was also bestowing all of her blessings on the planet. It was seen when the Lord was present, then the rivers and the sea and the forests mountains, they were all full with the gifts of nature. They were supplying the necessities for both men and for animals. 
все они, они все снабжали потребности как и людей, так и животных. Just like from the rivers, then many different uh, precious stones and jewels could be found. Как, например, из рек можно было найти многие uh, драгоценные камни. Of course, the rivers are important. Rivers are important because they provide water, which is essential for the life of both men and animals. Конечно, реки важны, потому что они обеспечивают водой первой необходимостью для жизни людей и животных. We can see this this year and this year in different places around Asia. There has not been much rain all summer. There's no, there has not been any real monsoon, so water has become very scarce. Мы видим, что в этом году в различных местах, например, в Азии, было очень мало осадков. But when Lord Krishna was present on the planet, then the rivers were full, were flowing fully. There was a lot of water. Но когда Господь Кришна присутствовал на этой планете, реки были полны воды. Из Марии можно было достать много разных драгоценных вещей, такие как кораллы. The forests, they would provide fruit and flowers. And people could mine in the hills, they could mine minerals like gold and copper. So these things were the gifts of nature, and they were very essential for the well-being of people and the animals. Земля была полна дарами природы, которые были самополагающими для жизни людей и животных. As long as Lord Krishna was present on the planet, the planet was in an opulent condition. Пока Господь Кришна присутствовал на этой планете, Земля процветала. But when Lord Krishna departed from the world, then there is the the the, the agents of Kali began to make their impressions on the planet. Но когда Господь Кришна покинул этот мир, вступило влияние века Кали. And the agents of Kali would bring all kinds of irreligious activities onto the planet. И слуги Кали принесли на эту планету различную греховную деятельность. Killing the animals, killing the, the cow, the most precious of all animals. Убийство животных, убийство коров, самых ценных из всех животных. And chopping down all the trees and taking the land to build factories. Срубали деревья, строили различные фабрики. And building things like factories to produce all kinds of unnecessary things for the sense gratification of materialistic people. Строили заводы, производящие различные ненужные вещи для удовлетворения чувств материалистичных людей. One, one time uh, the question arose to one of our spiritual teachers, I, I remember, Tamal Krishna Goswami was giving a class on Srimad Bhagavatam. So someone asked him that 
is this person from India, there's uh, some other person from India who was popular, who had a lot of followers. And they said, is he really an incarnation of God? Because the followers all claim that he's God. Someone asked Tamar Krishna Goswami about the person who had a lot of, uh, who was very popular. Is he an incarnation of God? Yes. Спросил Тамал Кришна Госвами об одном человеке, который был очень, у которого было очень много последователей. На самом деле, является ли он одним из воплощений Господа, так как у него много последователей? So Tamal Krishna Goswami said that he did not think this person is an incarnation of God, because the planet Earth at this particular time is not opulent. It's so poor. И Тамал Кришна Госвами сказал, что он не думал, что этот человек является воплощением Господа, так как Земля в настоящее время uh, не была богата, она вмещала. The real opulence of the planet is in the gifts of nature, not in man's uh, man-made resources. На самом деле богатство земли и процветание ценится не потому, что произвел человек. So when Lord Krishna was present, you could see the gifts of nature. Когда Господь Кришна присутствовал на этой планете, мы могли видеть богатство природы. The, cow, the cows would give milk in abundance, so much milk, they were giving so much milk, that the milk would be flooding the fields. Коровы давали молоко в изобилии, было настолько много молока, что они затопляли поля, что оно затопливало поля. So Srila Prabhupada talks about how we can again have the presence of God on the planet. And he talks about how the chanting of the holy name can immediately invoke the presence of the Lord on the planet. The world can become auspicious just simply by the chanting of the holy names of the Lord. This verse, uh, it is stated in the Srimad Bhagavatam, it says, Kaler dosha nide rajan asti he eko mahatguna kirtana deva krishnashya mukta sangha parambrajit. That there are many faults in the age of Kali. The age of Kali is an ocean of faults. But there is one good thing about the age of Kali. And that is that just by chanting the holy name of the Lord, one can get all perfection. И в этом стихе, в Шимад Бхагаватам есть стих, который Бхагаваш процитировал. И в этом стихе говорится, что век Кали – это океан греха. Но есть одна хорошая вещь, благодаря которой человек может добиться совершенства. Это воспевание святых имен Бога. So, uh... There's a need to encourage the chanting of the holy name, to educate people, to call the names of the Lord, and to make the planet more auspicious. When people engage in sinful activities, like meat eating and intoxication, gambling, illicit sex, then this creates inauspiciousness. Когда люди вовлечены в греховную деятельность, например, едят мясо, увлекаются азартными играми, интоксикация, то и незаконный секс, то это создает неблагоприятную обстановку. 
The effects of sinful activities can be felt all over the planet. Эффект духовной деятельности можно ощутить во всем мире. Just like I was saying, there's there's a shortage of water, a shortage of the, the rain has not really come this year. This is again karmic reactions. Как я уже говорил, недостаток воды, очень мало дождей было. Это последствия кармических реакций. Because people are not doing any yagya, they're not performing any sacrifice. Therefore, there's no rain. And when there's no rain, then there's no grain. Так как люди не проводят жертвоприношение яги, они поэтому нет дождя, нет дождя, нет, нет зерна. The Bhagavad Gita says, Anad Bhajanti Bhav, Anad Bhavati Bhajanyo Yagna Karma Samad Bhava, that all living entities subsist on food grains. And grains, in order to have grains, you have to have rain. Bhagavad Gita is the one who says that all living entities subsist on food grains. And to have rain, you have to have rain. And to get rain, you have to perform sacrifice. And sacrifice is born of prescribed duty. So it's the duty of civilized people to perform sacrifice. And the proper sacrifice in the Kali Yuga is this Sankirtan Yagya. И это обязанность цивилизованных людей проводить жертвоприношения. Единственное подходящее uh, жертвоприношение в векали – это санкиртана яги. The Srimad Bhagavatam describes the appearance of Chaitanya Mahaprabhu in the eleventh canto. Srimad Bhagavatam описывает появление Чайтани Махапрабху в одиннадцатой песне. Krishna Varna Tevish Akrishnam Sango Pangrsta Parshadam, Yegnae Sankirtan Prae, Yajantihi Sumedasaha, that people who have good purified intelligence, they will engage in the Sankirtan, in the congregational chanting of the holy names of the Lord. Люди, у которых чистый разум, будут вовлечены в деятельность Санкиртаны, воспевая все вместе с Фудым Нападам. So our Krishna consciousness movement is promoting the chanting of the holy name. Kirti Damataji, you are gone. Repeat, please. Hare Krishna. Now you hear me? Yes, now it's okay. I'll repeat it, Mr. Maharaj. And our movement, the movement of Krishna, распространяет воспевание святых имен Бога. With chanting of the holy name is recognized by all civilized people as being a very important, very auspicious, very spiritually powerful activity. И воспевание святых имен Господа признано всеми цивилизованными людьми как очень важное, благоприятное. Of course, the chanting must be done without offense. Конечно, воспевать нужно без оскорблений. And when we avoid offenses, then the chanting will have that potency that the Lord will personally manifest Himself. И когда мы воспеваем без оскорблений, то есть вероятность, что Господь проявится сам. The devote, one devotee was giving class one time in front of Srila Prabhupada and he was lecturing for initiation. Prabhupada was going to give initiation. So as is customary before initiation, they talk about the ten offenses in chanting the holy name. Давать инициацию преданным, и как обычно перед инициацией повторяли 10 оскорблений. 
So the devotee happened to say that, he made a statement, he said, Krishna is in his name. But Prabhupada immediately corrected him and said, no, he said, it's not that Krishna is in his name, but Krishna is his name. There's no difference between Lord Krishna and his holy name. И преданный случайно сказал, что Кришна присутствует в своем имени. И тогда Прабхупада тут же поправил его, сказал, что Кришна не в имени, а Кришна есть святое имя. Нет разницы между Кришной и святым именем. So where there is a pure chanting without offenses, then Lord Krishna manifests himself as the holy name. И воспевая чисто Святые имена, без оскорблений, Господь Кришна проявляется как Святое имя. So, Lord Krishna is so kind that he comes. As we say, in the Kali Yuga, the Lord comes as, the whole, as his holy name. И Господь Кришна так добр, что он приходит, там, как мы говорим, что в Кали Югу Господь приходит uh, в своем Святом имени. And we want to promote, we're doing propaganda work for the Krishna consciousness movement. When we go out for Sankirtan and when we do the chanting of the Holy Name, it is our propaganda for the Krishna consciousness movement. Итак, мы пропагандируем движение сознания Кришны, когда выходим на Санкирта, но успеваем святые имена. Это так, таким образом мы распространяем сознание Кришны. This is how we counter the sinful activities of all the people who are influenced by the age of Kali. Таким образом, мы нейтрализуем греховную деятельность, совершаемую людьми в век Кали. Under the influence of the age of Kali, people are engaged in many different kinds of sinful, irreligious activities. Под влиянием века Кали люди вовлечены в различную греховную нерелигиозную деятельность. Но воспевание святых имен Бога так могущественно, что оно входит в сердце греховных людей и меняет их. We see examples, 500 years ago, Lord Nityananda delivered two sinful people, Jaghai and Madhai, by the chanting of the Holy Name. Мы видим примеры. Например, 5000 лет назад Господь Нитинанда освободил двух грешников, Jaghai and Madhai, воспевая святые имена. And in the modern time, our founder, Acharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada, brought the holy name to the most sinful places on the planet, places like New York City. И в настоящее время, в современное время, наш Ачарья основатель Бхактивиданта Swami Шнила Прабхупада принес святое имя в самые греховные места. Uh, like Prabhupada brought the holy name to the, the, all the corners of the planet to give everyone that mercy. Chaitanya Mahaprabhu, who had advented the Sankirtan movement. Shil Prabhupada принес святое имя во все уголки мира, раздавая милость Господа Chaitanya Mahaprabhu, который so because Kali Yuga, everything is polluted, everything is contaminated by material sinful activities. The holy name can purify everything. И век Кали все загрязнено, осквернено материальной греховной деятельностью. И Святое Имя может его, это все очистить. The Holy Name is described in the Chaitanya Charitamrita. There's a nice verse quoted there describing the Holy Name. 
says, Nam Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha, Purna Shuddha Nichimukto, Binat Nam Namanamino. The holy name is described to be Chintamani, a wish fulfilling touchstone. And it, is, it is and the holy name is a form of rasa. That that holy name, the chanting of the holy name has the form of ras. In other words, awaken a relationship with Krishna. It is pure and it is complete. It is eternally liberated. And it is, and it is not different from the Lord Himself. So Chaitanya Mahaprabhu comes as the Mahabhadanaya avatar, the most merciful of all Krishna's incarnations, and he comes to deliver the holy name to people in this fallen age. Итак, Господь Чайтанья Махапрабху приходит как самый милостивый аватар для того, чтобы подарить святое имя всем в этот самый ужасный век Кали. And, and we we have seen and how but just simply by chanting the holy name people's lives have been changed how they they're able to give up all sinful activities and completely devote themselves in the service of the lord и мы видим как просто воспевая все имена Жизнь людей меняется. Они бросают греховную деятельность и посвящают себя полностью посвящают себя служению Кришне. So in this way we can feel the presence of Lord Krishna. We can, if we simply have the holy name and we chant the holy name regularly, you can have that constant association with Krishna through the name. И таким образом мы чувствуем присутствие Кришны. Воспевая регулярно святые имена, мы можем общаться с Господом постоянно. I remember one time Prabhupada was in New York, in the Brooklyn Temple in New York. The old temple, it was not the present one, but the old temple. So Prabhupada was there and they had beautiful tosis growing there. And Prabhupada had a tosi brought to his room. He said, I want you take my picture here. He said, this is all we need. He said, you have tosi and you chant the holy name. He said, this is all you need to make your life perfect. И однажды Шапопада был в храме, посетил Бруклинский храм в Нью-Йорке. И... Uh, там росла прекрасная Туласи, и он сказал, вот все, что вам нужно. Туласи и Святое Имя. So, we have to take shelter of these important instructions of Srila Prabhupada. We have to feel the presence of Krishna. Uh, мы должны принять прибежище у этих важных наставлений Шрила Прабхупады и чувствовать присутствие Кришны. In the sixth chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing the perfection of the yoga system. And there's a nice verse, a beautiful verse, describing the meditation of the devotee in the perfect, in the perfect stage. He's saying, Yomam Pashati Sarvatra Sarvam chamai pashyati tashtam na pranashyami sachami na pranashyati. Lord Krishna is saying, for one who sees me everywhere and sees everything in me, 
I am never lost to him, nor is he ever lost to me. И в шестой главе Бхагавад Гиты Кришна, есть, Кришна описывает, есть очень красивый стих, который описывает э, йога на совершенном уровне. Кришна говорит, тот, кто видит меня во всем и, э, и везде, никогда не будет потерян для меня. So Mother Bhumi is describing how by the grace of Lord Krishna, her planet became more opulent than even the heavenly planets. И Бхуми описывает то, то, что когда Господь присутствовал на Земле, планета была более богата, чем на райские планеты. The three planets, she said, she was, she was more fortunate than the three planetary systems. Она была удачливее во всех, чем... Более чем все планеты во всех трех системах. The three planetary systems are Buloka, Buvarloka, and Swargaloka. Три планеты системы Бурлока, Бувар-Лока и Сварлока. And by the grace of Lord Krishna, this earth planet became so opulent. По милости Господа Кришны, эта планета, Земля стала настолько богатой. So we want to remember Lord Krishna, then our, our whole business in life is perfected by remembrance of Krishna. Uh, мы должны помнить, что наша деятельность uh, становится совершенной. Если мы просто пометуем о Господе Кришне. If we remember Krishna, then we can be in Krishna consciousness. And as soon as we forget Krishna, then we're in Maya. И если мы помним Кришну, мы находимся в сознании Кришны. И если мы забываем его, мы пребываем в Майе. Mm -hmm. Okay, we'll stop here. And we'll ask if there's any questions. На этом мы остановимся. Есть ли вопросы? Примем. Али Кришна. Сейчас минутку. Есть вопрос у Маджиева Чешачи? А пусть Махашак тебе порву. Задаст тогда а, вопрос да, сначала. Да. Хорошо? Али Кришна. Али Кришна, огромное спасибо за лекцию. За вдохновляющая святом имени Махарадж сказал. Вот я хотел поинтересоваться у Махараджа вот как бы, без оскорблений вот два святые имена. Вот сказано тоже в Шримад Бхагаватам, что есть ли у человека материальные желания или нет материальных желаний, но он должен поклоняться Верховной Личности Бога и поклонение в этот век это воспевание святого имени Хари Кришна Мангу. А вот если у человека, ну вот десятое оскорбление, она говорит, ну то есть сохранять материальные привязанности. Ну, то есть, и вот у вот человека, например, есть желание материальное, да, то есть он все равно поклоняется Богу через воспевание, например, святого имени. Вот он выбрал этот путь, да, таким образом поклоняться Кришне. И вот, то есть он ну, как бы должен, что ли, отбросить эти материальные желания, проигнорировать их, или они во, ну, как бы во время воспевания, они сами как бы осуществятся, там, и уйдут из его сердца эти желания. Hi Krishna, dear Guru Maharaj. Thank you very much for your lecture, for inspiring lecture about the Holy Name. And there is a question that uh, we were talking about the magnificence of the chanting of the Holy Name. And we told you that we should chant without um, offense. Uh, but uh, in Shrimad Bhagavatam, there is a verse that says that whether you have material desires or you are a liberated person, you should worship Krishna. But there is also the tense offense, which says that uh, it is offensive to have um, material desires. 
and chant. Uh, but if a devotee still has material desires, but he has chosen this way to worship Krishna, um, what shall he do? Just avoid them, ignore these material desires, or keep chanting, and these desires will leave his heart soon. Yes, if he keeps chanting, Krishna will purify the heart. Offensive chanting is better than not chanting. Да, если он продолжит воспевать, материальные желания уйдут из его сердца. Кришна очистит его сердце. Оскорбительное воспевание лучше, чем вообще не воспевать. So even though you're chanting with offense, some kind of attachment, material attachment, it's better than not chanting. Воспевать, даже имея материальные привязанности, оскорбления, лучше, чем вообще не повторять эти имена. So keep chanting. And gradually, Krishna will help you to purify your consciousness. Продолжайте воспевать, и постепенно Кришна поможет очистить ваше сознание. Either Krishna will take away your material desire, or he will fulfill your material desire. Либо Господь избавит вас от материальных желаний, либо Он исполнит ваши желания. So Krishna knows what's best. Krishna knows what's best for us. So your duty is just to surrender to Krishna. Your duty is just to surrender to Krishna. You're chanting. Yeah, that's okay. That's the main thing. You're chanting gradually. That you can get either your material desires will diminish. Or they will be fulfilled. Воспеваете, это замечательно. Постепенно ваши желания либо исчезнут, либо будут исполнены. Everyone has desires. You cannot be without desires. У всех есть желания. Вы не можете не желать. So keep chanting gradually. You will see if this, these desires are important or not. Продолжайте воспевать, и на следующем вы увидите, важны ли эти желания или нет. Окей. Okay. Я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо, Хари Кришна. Хари Кришна, thank you very much. Хари Кришна, Маджи Вачшачи. А Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны со Слава Шири Прабхупаде. А, у меня такой вопрос. А как мы можем сохранить наши достижения в преданном служении и не потерять их? Вот, например, если ну, более внимательно стали воспевать Святое Имя или, к примеру, стали а, легко вставать утром, рано. Вот как сохранить эти достижения и не потерять их? Ахари Кришна, Тия Гуру Махарадж, Тия Дебочес, Пизаксет Махам Пада Бизнесес, Огористу Шила Прабхупада. My question is, how we can keep our achievements in devotional service and not lose them? Uh, for example, uh, if I uh, noticed that I uh, chant uh, my japa more attentively or I wake up in the morning easily, uh, so uh, how can I keep it and uh, not to lose? How can you keep doing it? Well, you just have to, you have to have some determination. You have to understand that these things are important. If something is important, then you make a point to do it. Нужно понимать, нужно вам сохранять решимость и понимать важность этих вещей. И если мы осознаем важность, то мы продолжаем заниматься этим. It's really up to every individual. You have to have that determination that you're going to do these things, that this is important, something is important, and this is helping my spiritual practice, I have to do it. 
So you make a point to do it. Нужно иметь решимость делать это, понимать, осознавать важность, и тогда мы будем продолжать выполнять эти вещи, если мы осознаем важность этих вещей, и понимать, что это помогает нам в духовной практике. Это все индивидуально, Махараш, я бы сказала. Next question, okay. any, any other question? Hi, hi, yes. Uh, Vaishnav Ivan Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Uh, Guru Maharaj, you have told that we have to try to do offenseless chanting. Uh, how can we try to do that? Uh, one way you have told that uh, to increase the number of chanting, uh, number of rounds of chant, number of rounds of Hare Krishna. How can we come to that uh, stage of offenseless chanting? That's my question, Guru Maharaj. May I just ask you, uh, to avoid offenses during the chanting, how can we avoid the offensive uh, chanting, right? Yeah, yes. how can we come to the stage, yeah, offenseless chanting? Uh -huh. Uh, well, yes, you've mentioned one thing is important. More chanting helps to do more chanting. It also helps to know the philosophy. You have to study what are the offenses. We should know what, what to avoid, what not to do. Uh, да, как вы уже помянули в вопросе, uh, мы должны больше воспевать, также изучать философию. Мы должны знать об оскорблениях и должны знать того, чего мы должны избегать. So there, there's one uh, book which is written by Bhaktivinoda Thakur, Hari Nam Chintamani. And there it's a conversation between Lord Chaitanya and Hari Das Thakur and they're talking about the ten offenses and what to avoid. Bhaktivinoda Thakur goes into each offense and he talks about the faults and the, the, the things which we do wrong and our chanting. So this helps us. If we, if you understand what we're not supposed to do, then you can make a, an effort to avoid these offenses. Uh, th these are the ten offenses that we read every day. Yes, the ten offenses. Each, each, offen each offense is discussed in detail. Okay. Uh, Mataji asked, are these ten offenses that we read every day? Mataji said, yes, these are the ten offenses, but they are more detailed. Every one is discussed in detail. So by understanding these ten offenses, then we can take greater efforts to chant without offense. If we don't know what the offenses are, then, <laughs> then of course, it's, then we'll be committing offenses and just, it's just our own ignorance that we didn't know what was the offenses. So it's important for us to hear and to understand the offenses. Если мы не знаем, в чем заключаются действия оскорбления, то мы будем совершать их. И это невежество не знать оскорбления. Thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj, one more thing. Uh, in, in now, uh, in India, um, 
um, I see a demigods temple in every street, but um, the number of uh, meat eating, uh, like hotels or number of people who are meat eating, uh, who are uh, is increasing. Is it because of the influence of Kali Yuga or uh, what is the problem, Guru Maharaj? Вопрос. В Индии сейчас очень много людей, которые едят мясо. Это влияние Кали-юги? Yes, we could say the problem is Kali-юга, and we can also say the problem is because there's no spiritual education for the people in general. Да, можно сказать, что это влияние Кали-юги, а также в том, что нет духовного образования для обычных людей в общем. People are all being brought up to be meat eaters. Even the colleges, the educational institutions are serving regularly meat dishes. Люди воспитываются мясоедами. Даже в образовательных учреждениях подают мясо. The people have lost the culture. They've lost the culture of the past. Thinking that it's люди uh, Hare Krishna yes did you translate what I said uh, you have told that people have lost the culture of the past Hare Krishna, the voice is breaking. Maharaj. Hare Krishna. Madhuva Chachi, can you hear me? I hear Guru Maharaj, we cannot hear you. Guru Dev, Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj, we cannot hear you, Guru Dev. Mataji, I think Guru Maharaj is not there in the participants. Да, Guru Maharaj вышел, наверное, сейчас переподключится. He will reconnect it, I think. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. пока что нет. Ждем его, да? Меня также нормально слышно. Да. Да, да, вас нормально, окей.
Харе Кришна преданный, может быть, попробовать Махараджу написать или позвонить, как вы считаете? По WhatsApp. Харе Кришна, если у Адрид Харан Прабу есть возможность, может быть, он может ага. попробовать связаться. Адрид Харана, если у вас есть возможность сейчас, может быть, попробуйте. Харе Кришна, может быть, еще чем я слышу? Прием. Слышно. Да, да. У Гуру Махаража недоступен телефон. Я ему сообщал о том, что перевожу сегодня лекцию не я, но сообщение не доставлено. Не только не прочитано, а даже не доставлено. То есть телефон не активен. Вот все, что могу прокомментировать. Поэтому написать-то можно, но он не увидит просто. Да, да. Я вижу, что он в WhatsApp не выходил с 9 утра, поэтому, может быть, может у него разрядился телефон или, может, где-то там просто лежит. Может быть. Ну, не выходило это одно, но если было хотя бы доставлено, шанс можно было бы позвонить. А так, ну, пока нет смысла пробовать, чтобы мое предыдущее сообщение не активно. Он, наверное, с какого-то ну, другого подождать. девайса заходил. Да, мы подождем, потому да. что я помню. Да, можно подождать пять. Да. Кришна. Хари Кришна, Гуруде, Хари Кришна, вы не знаете, Хари Кришна, Гуруде, Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, Гуру And they would think that meat eating is modern. They think that's a modern life. Да, люди утратили свою всю свою культуру прошлого и думают, что есть мясо это модно. They don't. They don't think there's anything sinful. They think no, everybody eats meat. It's okay. Да, они не думают, что это греховная деятельность. Они думают, что все в порядке, так как съедят мясо. Это современная жизнь. So they have no knowledge, they have no awareness of what's right and what's wrong. У них нет знания, понимания того, что плохо, что хорошо. So we have to educate people. Мы должны образовывать людей, обучать людей. And we have to make our vegetarian cooking so attractive that people appreciate it, that people enjoy it, they like the taste. The vegetarian food. It should be very nice, tasty, sumptuous. Мы должны сделать вегетарианскую кухню настолько привлекательной, чтобы они поняли, что она вкусная, что это красиво. Often people don't even know how to cook nicely vegetarian meals. Часто люди даже просто не знают, как хорошо готовить вегетарианские блюда. And and that's one reason why people eat meat. They think meat is more tasty than vegetables. А вот почему люди. Это одна из причин, почему люди едят мясо. Они думают, что мясо вкуснее, чем овощи. So you have to know how to cook. You're going to be going to present Krishna consciousness. You want people to be vegetarian. You have to give them nice foodstuffs to eat. Мы должны уметь хорошо готовить, если мы хотим представлять сознание Кришны. Должны uh, давать людям возможность есть хорошую вегетарианскую еду. So Prabhupada was expert cook. Prabhupada был экспертом в готовке. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Спасибо, thank you, Ванач. Спасибо, Махарадж. Следующий вопрос Александр был. Хари Кришна, Ваше Святейшество, примите, пожалуйста, поклоны. Я такой слышал, что материалистичные люди, у них две вот крайности. Либо они стремятся к чувственным наслаждениям, либо потом страдают и стремятся уже к освобождению. Вот если материалистичный человек повторяет святое имя, ну и хотя вот ему говорят, что нужно повторять с просьбой занять в служении Кришне, но по большому счету он хочет просто как бы избавиться от страданий. Ну вот даже с таким мотивом что-то хорошее может 
поменяться в его сердце, измениться может, мотив может поменяться. То есть захочет ли он служить Кришне? Или Кришна просто исполнить его желание? Кришна Махарадж, thank you very much for your lecture. Please accept my humble obeisances. All glories to Shri Prabhupada. And they say that there are two kinds of people. Those who um, um, want to uh, uh, those who want and who, who are attached to send gratification and those people who are tend to uh, liberation liberation thank you <laughs> and if uh, the devotee chant the holy name uh, even even though that we should chant the holy name with uh, asking the god uh, that uh, we could that we can for, for us to um and make a devotional service. We ask devotional service with this um, motive. But some people, but really, we are uh, chant the holy name um, and desire um, the fulfillment of our material desires. And even if chant with this motive, um, can we change this motive? Or Krishna just will fulfill our desires? Well, both things are possible. Krishna can fulfill our desires, or we can also change. Возможно, два варианта. Господь исполнит наши желания, либо мы изменимся. Everything depends really on our own attitude. What are we trying to do? What are we trying to get? Все зависит от нашего отношения, что мы хотим получить. So Krishna will consider if it's actually good for us or not. Krishna решает, хорошо это для нас или нет. If it's going to be really good for us, then Krishna will arrange it. Если это будет хорошо для нас, то Кришна организует. And if we don't get our desires, we should understand that this wasn't very good for us. It wasn't going to be good for us. Therefore, Krishna didn't allow it. Thank you very much. My business The next question? Yes. Manager Vrindavan Lila, Hare Krishna. Krishna, Guru Maharaja, dear friends, please take a bow, please. Все слава Шри Прабхупаде. Guru Maharaj, я сегодня случайно в новостях по телевизору утром собиралась у мужа телевизор включен был услышала что в Китае сейчас э, стики, я, я знаю, что вы сейчас стики, ну, в Китае, я немного заволновалась. Ну, знаете, как и я хотела спросить у вас, как ваш, как, как вы, где вы находитесь, все ли в безопасности вы, конечно. И у меня вопрос еще есть. Угу. Пожалуйста, вопрос. А, сначала это спросить, да, а потом вопрос? Да. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, devotees, please accept my humble obeisances. Um, Guru Maharaj, today uh, in the morning my husband was watching the TV and I suddenly heard that there are some um, something happening in China. And yeah, I know that you are in China. Uh, are you okay? I, I just was wondered if you are okay or not. Are you safe? Oh, uh, I'm in Taiwan. I'm not in China. Я в Тайване, я не в Китае. Прекрасно. Поняла. Вопрос. Also has question. Пожалуйста, задавайте. Вот реализация такая сегодня, что вот если вот происходят стихии, в Шримад там написано, что рождаются демоны, когда вот такие катаклизмы, стихии. 
природная, материальная природа, когда бушует. И еще вот, вот просто реализация такая, хотела спросить, так ли это, что преданный не зависит от каких-то катаклизм, если он в сознании Кришны. И это и есть, да, защита Господа. Вот если ты в сознании Кришны, это и есть защита Господа. Что бы ни случилось, какое-либо наводнение или еще что-то, Кришна защищает преданные, счастливые или Кришна. Happen uh, it means that demons are born, and is it true or not? And also, I want to ask um, whether the statement is true that the devotees um, are not depend on any disasters if they are in Krishna consciousness, and this mood in Krishna consciousness um, is this the protection of Krishna? Well, yes, it's stated in Srimad Bhagavatam that there's a, relation, a relationship between the birth of demons and when there's catastrophes or disasters taking place on the planet. Um, there is a statement in Srimad Bhagavatam that uh, when there is catastrophe, what happens with demons? I'm sorry, could you repeat Demon, that? Demons take birth. А, uh, да, и в Шимат Бхагаватам говорится, что когда происходят какие-то катастрофы или несчастья, то рождаются демоны. So that's described there in Шримат Бхагаватам, when Харанья Кашипу and Харанья Якша were taking birth, how the planet, how, how the universe became very dark, and there was all kinds of inauspicious omens taking place. И в Чемедбагатам описывается, когда Хирани Кашипу и Хирани Якша рождались, то вся Вселенная потемнела, и можно было наблюдать различные неблагоприятные предзнаменовения. So Srila Prabhupada points out that when there's, a, when there's very big storms and a lot of uh, things like trees falling over, Without any reason, suddenly trees will just fall over. So these are all inauspicious omens. And these inauspicious omens indicate that some demonic people are taking their birth. И Шила Павпада подчеркивает, что когда случаются какие-то бедствия, например, сильные штормы или деревья падают без причины внезапно, это является неблагоприятным предзнаменовением о том, что какая-то демоничная личность пришла в этот мир. Yes. The next question. Hare Krishna. Yes. The next, the next question. Хари Кришна, Кришна, там этот же. А Вердаван Лила еще спрашивала там про преданное служение, что-то. Зависит ли оно от стихии Бедзи? Uh, да? part of the question, that um, if something happens with uh, the devotees, oh, will Krishna says, protect the devotees? Кришна uh, защищает yeah. преданных. Mm -hmm. Well, да, но защита Кришны не означает, что вы не будете испытывать трудностей. Just because we're devotees doesn't mean there won't be problems. There will be problems. То, что мы преданы, не означает, что у нас не будет проблем. Проблемы будут. But the most important thing is that we should always remember Krishna. 
Самое важное это то, что мы всегда должны помнить Кришну. So even so many disasters may come, so many problems may come, but still we should be grateful to Krishna. Сколько бы несчастье не падало нашу, не брошу нашу голову, мы всегда должны быть благодарны Кришне. We could suffer much more, but somehow Krishna is protecting us. Мы можем страдать даже больше, но каким-то образом Кришна всегда защищает нас. Uh -huh. okay. uh, можем продолжать, да? Ответили на вопрос? Да, Кришна. Спасибо. 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 Uh, the next question from Hladini Mataji. Mataji Hladini, Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, и преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Сейчас Лао Шрили Прабхупаде, спасибо большое за лекцию, за, за общение, которое дает Гуру Махарадж. Я хотела вопрос задать по поводу начавшегося Пурушотама месяца. А, сегодня а, вот, взяла один из обетов насчет кругов, ну, вот, что читать дополнительный круг. А сегодня у нас была Катха, и там сказали, что вы, Гуру Махарадж, ну, рекомендуете увеличивать не на один круг, а на четыре. И я хотела спросить, все-таки четыре круга для меня увеличивать, это я чувствую, что не выдержу весь месяц. Можно ли, например, в тот день, когда у меня есть Харинама, я один круг дополнительно читаю к 16, а в тот день, когда я не выхожу с Харинамой, Санкиртаной, там, воспевания или книги, то тогда постараюсь четыре добавлять. Вот, хотела... Гуру Махараджа. Спасибо. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Devotees, uh, thank you, Guru Maharaj, for your association and for the lecture. And um, I want to ask the question about the month Purushottam. I um, gave a vowel that I will read additional round during this month. But today we had Adha with the devotees and I was told that you recommend Uh, to enlarge our rounds, for example, for four rounds. But I understand that I cannot um, read additional four rounds. And may I ask you, can I um, chant additional round uh, when I have Harinama and when I don't go to Sankirtana, I will chant Uh, 16 rounds and uh, plus four, 20 rounds. Yes, do what you can. You're already engaged in devotional service. That's the main thing. Purushottama yeah, month is for people who are not very active, who are not very active in devotional service. So Purushottama month is to encourage people who are not active to do more. But you're already active. Да, делайте все, что в ваших силах. Вы уже вовлечены в преданное служение. Месяц парашютом для тех, кто не так активно вовлечен в преданное служение, а вы так активно вовлечены. Окей. Okay. Okay. Ответил на вопрос? Я хотела уточнить, а что значит активно вовлечен? Наверное, нет, это, наверное, не про меня. Uh, I just want to, uh, what does it mean to be active in devotional service? I'm afraid I'm not so active. Well, what, what does, does it, it mean to be active, active in devotional service? It means you're already chanting 16 rounds. You're already following the four regulative principles. You're all, sometimes when you have time, you go for Sankirtan. Okay. So you're active in devotional service. You're not. You're, you are an initiated devotee. So you've already made a vow to chant the holy name and to follow principles. Purushota month is more for people who are not so strict, who don't follow. Uh, что значит активно служить, заниматься преданным служением? Вы уже повторяете 16 кругов и соблюдаете 4 регулирующих принципа. Вы, когда у вас есть время, выходите на Санкиртан и на Харинаму. 
вы интересно преданы, вы уже дали обеты воспевать святое имя. Вместе с прошлым для тех, кто не попадает круги, не для не таких активных преданных Харикришна, людей в служении. Окей, я, Харикришна. Ответил на ваш вопрос, Харикришна. То есть я могу не добавлять четыре круга, в одного круга достаточно. Ну, то есть тоже так непонятно. Кто-то говорит, что надо вот прям четыре. Кто-то вообще... Ладно, я поняла, кажется. Мне это перевести или вам понятно уже, что могу рассказать? Thank you very much, Поняла, то есть можно... Ну, посмотреть по своим силам, получается, и mm. если, допустим, тебе сложно дополнительные круги, то ну, по своим силам, в общем, смотреть. Uh, yes, thank you very much, I understood. So, if I can read more rounds, I can uh, read them, right? Uh, if I have courses and strengths. Yeah, okay, good. Да, мальчик, хорошо. Маджи Вачачи, у вас еще вопрос, да? А Хари Кришна, там в чате есть еще вопрос от Карпуры Манджари Матаджи. Вы сможете прочитать? У вас там чат открыт? Так. Вопрос от Карпуры Манджари. Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны ваше свидетельство. Спасибо, что выделяете время. Приравнивание одного произношения святого имени к сотням жертвоприношений Ашвамид Хаяги греховно. Имеется в виду даже небрежное произношение. Хари Кришна, please accept my humble obeisances, Your Holiness. Thank you for your association. And when we uh, say that uh, when we once pronounce the holy name, and it, it is um, equal to the hundreds of And it is said that it is sinful to say so. Uh, does it mean that even um, offensive chanting is sinful But, uh, to say that it is equal to one hundred of Ashwamedha Yagi? Well, it's certainly a mistake to to say that the the chanting of the holy name is equal to a hundred Ashwamedha Yagyas. That means you're thinking of the holy name as being something material. But the holy chanting of the holy name is spiritual. It is not material. It's a spiritual activity. Конечно, вообще приравнивать святого имя к святым Ашвамедха Хаяги это греховно, потому что тогда мы, начинаем, тогда мы считаем, что святое имя материально, но оно не материально, оно духовно. So is it sinful? Well, it's, it's sinful in that sense that you're equate. Yes, it's a, it's an offense. It's an offense. It's, nam, nam it's offensive chanting if you think of the holy name in a material way. You're not going to get love of God by chanting like that. И воспевать таким образом вы не получите любовь к Богу. Я ответила на ваш вопрос. Спасибо большое. Да, поняла. Спасибо. Thank you very much. I got it. Харикашна, предмет. Подскажите, есть еще вопросы в чате? По-моему, нет, да уже? Нету, вроде бы вот все были. Маджи Бачачи, у вас был последний вопрос? Ага. У вас да, 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 нет, у меня вопрос. Гурдев, uh, I have one question. Okay, last question, Nana. Yes, yes, uh -huh, okay. Yes, my question, uh, мой вопрос про Атмарама, про тех личностей, которых называют Атмарама. Это высшая ступень преданного служения, и Атмарама, и самоосознавшие себя души, это одно и то же или нет? So, Guru Maharaj, my question is about persons who are at Marama. Uh, are, are they on the uh, highest level of uh, spiritual advancement if they are attracted by Srimad Bhagavatam? 
Well, Atmarama means one who takes pleasure in the self. It means they've understood they're not the body. Atmarama is the one who takes pleasure in the self. It means they've understood they're not the body. Atmarama is the one who takes So one may be Atmarama, I may not be devotee. Кто-то может быть Атмарамой, но не быть преданным. So not the, it's not the highest level. Это не высший уровень. Гурдев and self-realized souls and Atmarama, this is the same or this is the different uh, positions? Well, self-realized souls They may have only realized their own self. They never realized the Paramatma as well. They never realized in full the self and its relationship with God. They simply realized themselves as not being the body. Наша вторая часть вопроса. Самоосознающаяся душа одна и тоже стоит Марама. И Махарадж говорит, что самоосознающий может осознать себя что он не это тело, но не осознавать параматму и не осознавать твои отношения с Господом. Окей. Okay. Uh, yes, Guru Dev, so this is uh, the same, like at Marama, yes? A self-realized right. soul, at Marama. Ага. Uh -huh. mm. Yeah, окей. Uh, yeah, okay. Спасибо большое, Гуру Мэмбрадж, за вашу экспонацию и за вашу время. Окей. Спасибо. Devotees for their participation. Thank Kirti Damadji for her translation. Спасибо большое преданным за ваше участие. We hope you all have a good week. Hare Krishna. Хорошей недели вам. Hare Krishna. 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 Последнее предложение. А, да, я еще раз уточнила. От Марама и самореализов... Господи, самоосознавшие себя души это одно и то же или нет? Все-таки я раз сказал, да, это одно и то же. Вот. Это те, кто в себе твердует удовлетворение, но не являются да. преданными. Да? А да, 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 да. Нет, не, они могут не быть преданными. Не то, что они а, не вот. являются преданными. Махарш сказал, они а, черпают удовлетворение в самом себе. Да? А, они mm -hmm. понимают, что они не тело, но не обязательно, что они были преданными. Да. А. А, понятно. Могут и быть. Да. Но Макара сказал, что это не самый высокий уровень а... от Марама, самореализовавшая себя душа. Угу. Окей. Хорошо. Спасибо большое, Фридон. Спасибо большое организаторам. А Хари Кришна, а можно организатору спросить? А? а у вас вот запись, да, горит? А вы можете ее прислать, вот ссылочку, чтобы сразу мы скачали с вашего облака? Харибол. Хари Кришна, угу. да, прошу. Да? Ага. Пробуй, Хари Кришна. Хорошо, угу. ага, спасибо большое, Хари Кришна. Ну, спасибо большое, Матчи. Ага. И всем преданным. Ага. Я, я на фестивале, буду на Хараджи, не могу полностью как бы включаться в это. Спасибо. Спасибо вам, Хари Кришна, дорогие преданные. Мы а вы не знаете, у Гуру Махараджа а? в Китай что-то получ... получается попасть? Или пока что он еще не пытался визу Он делать? пока что еще не пытался, он сейчас на Тайване. На Тайване. Угу. Да, и пока еще это открытый вопрос. Ну, хорошо. Вот так. Хари Кришна, преданные. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна.